हाई एंड वेलकम टू दी डीप लर्निंग फ्राम स्क्रैच माई नेम इस फहद हुसैन प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि बैक प्रोपिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से बैक प्रोपिगेशन करने के बाद हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन या रिड्यूस फॉर्म पर फंक्शन हमारे पास आ रहा होता है जिसको हम अपने एरर के फॉर्म पर मेजर कर रहे होते हैं जैसे कि हमने उस सेशन के लास्ट पर डिस्कस किया था कि हम अपकमिंग सेशन के अंदर ये चीज़ों पर चर्चा करेंगे या ये चीज़ें जानना चाहेंगे कि एक्चुअली जो कॉस्ट फंक्शन हमारा रिड्यूस हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है ठीक है तो इस सेशन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं बाईस के हवाले से और उसके बाद फिर हम चाहेंगे कि उस लॉस फंक्शन के उन स्टेप्स को पर बात करें कि एक्चुअली ये रिड्यूस किस तरह से हो रहा था तो वो ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए से रिड्यूस होता है ग्रेडियंट डिसेंट्स क्या हैं इसके कितने टाइप्स हैं वो तमाम चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाईस से तो एक्चुअली वट इज़ बाइस तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि बाइस इज जस्ट लाइक एन इंटरप्ट इंटरसेप्ट एडिड इन अ लीनियर इक्वेजन इट इज द एडिशनल पैरामीटर इन द न्यूरल नेटवर्क विच इज यूज टू एडजस्ट द आउटपुट अलॉन्ग विद द वेटेड सम ऑफ द इनपुट टू द न्यूरॉन्स क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम न्यूरल नेटवर्क बना रहे होते हैं परसेप्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से या हिडन लेयर मोर देन वन तो वहाँ पर हमारे पास जो इक्वेजन थी वो डब्ल्यू एक्स प्लस बी थी तो डब्ल्यू हमारा वेटेड वेट की वैल्यू थी जबकि एक्स हमारे पास वो इनपुट लेयर्स की वैल्यूज थी जो इनिशियली हमारे पास फर्स्ट लेयर पर होती हैं लेकिन साथ ही साथ जो बी का वर्ड था जो कि यहाँ पर इंडिकेट भी किया जा रहा बाइस वो यहाँ पर क्या कर रहा है वो आपके आउट पुट वैल्यू को या वेटेड सम की वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है कैसे आगे जाएंगे बात समझ में आएगी मोर एवर बाइस वैल्यू अलाउ यू टू शिफ्ट द एक्टिवेशन फंक्शन टू आदर राइट और लेफ्ट यानी इस बाइस की वैल्यू के जरिए से आप अपने एक्टिवेशन फंक्शन के जरिए से ये चीज परफॉर्म कराना चाह रहे हैं कि जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है वो अलाउ करेगा कि ये चीज आइदर लेफ्ट जाएगी या फिर राइट right जाएगी ठीक है यानी जो चेंजेस की जरूरत होती है हमें Uh, उस वेटेड सम की वैल्यू के साथ कि अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर दूं तो उसकी वजह से ये राइट right चले जाएगा या कुछ वैल्यू ऐड कर दूं जिसकी वजह से ये लेफ्ट चले जाएगा तो वो वैल्यू यहां पर बाइस कहलाती है द आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इनपुट विच दे आर वेट एंड देन पासिंग इट थ्रू इट्स एन एक्टिवेशन फंक्शन लाइक अ सिग्मॉइड फंक्शन एक्सेट्रा हेयर बाइज एक्ट लाइक अ कॉन्स्टेंट विच हेल्प द मॉडल टू फिट द गिवन डेटा जैसे पहले मैंने बात की कि ये वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद उस वैल्यू के साथ एड हो रही है जो वेटेड सम की है जिसके जरिए से क्या हो रहा है ऑल दो अगर आपके पास सेगमॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है या रीलो या वट एवर जो भी एक्टिवेशन फंक्शन आप अपने प्रॉब्लम के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर ये बाइस की वैल्यू एज अ कॉन्स्टेंट क्या होगी काउंट होगी और आपके उस लेयर पर उस न्यूरॉन्स को एक हेल्प प्रोवाइड करेगी कि वो आगे राइट right की तरफ जाएगा या फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा The synapses of the sigmoid depend on the weight of the input. जाहिर सी बात है वो sigmoid की जो भी value होगी जिस layer पर भी आपके पास activation function मौजूद है जहाँ पर आप बाइस की value add करवा रहे हैं वो इसी value पर उसके weight पर total sum पर base करेगी इसी बाइस के concept को जो कि मैंने output equation के तौर पर आपको समझाया है अगर मैं एक simple line equation के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर हमें यह बात समझना और भी आसान हो जाएगी जहाँ पर हमारे पास जो इंटरसेप्ट या स्ट्रेट लाइन का जो एक इक्वेजन होता है एम एक्स प्लस सी a simple way to understand by is through a constant c of a linear function jo hamare paas ek linear function hai jo straight line ko represent kar raha hota hai yahan par hamare paas jo c hai wo usi constant value ko indicate kar raha hai jo constant value yahan par bias ki definition ke form par batai gayi ya fir batai ja rahi hai to is given slide se hame ye baat samajh mein aa gayi ki actually bias ki definition kya hai kyun hum apne hidden layers ya fir output layers ke andar ise add karwa rahe hote hain aur kis tarah se us given constant value ke zariye se hum apne activation function ko further move karwa rahe hote hain is image par aur bhi baat behtar tarike se hame samajh mein aa jayegi jo abhi humne previous slide ke andar zikr kiya to agar aap is perceptron ko dekhen to hamare paas jo फॉर्मूला होता है वो वेटेड सम का होता है जो भी हमारे पास W की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी हमारे X की वैल्यू से यहाँ पर X1 है तो मैं इसे X1 काउंट कर रहा हूँ जो भी X2 की वैल्यू होगी और जो भी इसका वेटेड सम आएगा इन फ्यूचर हम बाइस के फॉर्म पर यहाँ पर ये यह वैल्यू ऐड करेंगे जो कि एज अ कॉन्स्टेंट फॉर्म होगा और उसके बिहाव पर हम इस एक्टिवेशन फंक्शन को परफॉर्म करवाएंगे उस वेटेड सम पर जिसके जरिए से ये ऑनवर्ड आगे लेफ्ट राइट या वट जो भी सीनैरियो है आपकी गिवन प्रॉब्लम में उसके मुताबिक ये काम करेगी तो होपफुल ये बात क्लियर होगी कि बाइस क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड कमिंग सेशन कमेंट सेशन पे मुझसे जरूर पूछें आगे चलते हैं अब बात आती है हमारे उस ग्रेडिएंट डिसेंट की जिसके हवाले से मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको बताया कि एक्चुअली ग्रेडिएंट डिसेंट क्या है ये ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम को मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है यानी आपके पास जो प्रॉब्लम है उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा यानी जो लॉस फंक्शन हमारे पास रिड्यूस हो रही है वो किस तरह से हो रही
gradient descent is a process that occur in the back propagation phase where is goal is to continuously resemble the gradient of the model parameter in the opposite direction based on the weight w updating constantly until we reach the global minimum of the function jw yani jaise maine pehle zikr kiya ki jo bhi back propagation ka hamara process ho raha hota hai jisme aap apne weighted uh, w value ko kya kar rahe hote hain update kar rahe hote hain aur bar bar back propagation ki process chalta rehta hai us waqt tak jab tak aapka jo cost function hota hai wo minimum ki taraf na chale jaye to gradient descent उसी फॉर्म को यहां पर परफॉर्म कर रहा है जिसके जरिए से हमें अपने पूरे ओवरऑल जितने भी हमारे पास वेटेड वैल्यू होती है न्यूरॉन्स की वहां पर हम मालूम करना चाहते हैं कि ग्लोबली पूरे आपके इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर मिनिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है मोर प्रेसली अगर मैं बात करूं कि ग्रेड इंड की डेफिनेशन क्या हो सकती है तो इट इज एन एलगोथम विच इज यूज टू आइट्रेट थ्रू द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेट इन एन ऑप्टिमल वे जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ वेट आपके न्यूरल नेटवर्क में मौजूद हैं उसमें वेट को कंबाइन करके तलाश करेगा कि इसमें ऑप्टिमल तरीका क्या है टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेट विच हैज द मिनिमम एरर वो कौन सा वेट है इस ग्लोबल पूरे न्यूरल नेटवर्क में जिसके जरिए से अगर मैं अपने आउटपुट को प्रोडिक्ट कराऊं तो वहां पर हमारे जो एरर होंगे वो मिनिमम होंगे होपफुली यहां पर हमें बात समझ में आ गई होगी कि ग्रेडियंट डिसेंट किस तरह से काम कर रहा है और एक्चुअली इसका मेन फोकस क्या है कि ग्लोबल मिनिमम मालूम करें यानी ऐसा वेटेड सम की वैल्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेट वेट में से जहां पर हमारे जो प्रोडिक्टेड वैल्यू या फिर लॉस फंक्शन की वैल्यू होगी वो कम से कम आए यहां पर आकर हमें बात समझ में आएगी एक रियल लाइफ सिनेरियो एज्यूम करते हैं आपके पास आ, कोई भी एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास इस गिवन स्लाइड के अंदर कुछ वेटेड वैल्यूज हैं जो ओवरऑल आपके तमाम न्यूरल नेटवर्क की वैल्यू को शो कर रहा है ये वाई कैप इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी वो प्रोडिक्टेड वैल्यू है जो इस वक्त परफॉर्म होकर आपके मॉडल पर रेडी हो चुकी है और जैसे आपको पता है कि जब हमारे पास प्रोडिक्टेड वैल्यू आती है तो हम कॉस्ट फंक्शन के जरिए से उस लॉस फंक्शन को इंडिकेट करवा रहे होते हैं जिसका फार्मूला वन पॉइंट टू वाई कैप माइनस वाई होल स्क्वायर है तो यही वजह है कि जब इन वेटेड वैल्यू पर होल स्क्वायर अप्लाई किया गया तो ये इस फॉर्म पर प्लॉट हो चुका है तो सबसे पहले अगर हम ग्रेडिएंट डिसेंट से पहले ब्रूट फोर्स को के हवाले से जाने तो ब्रूट फोर्स एक हमारे पास बेसिक मेथड है जिसके हवाले से भी स्लाइड पर बताया जा रहा है कि इट इज रेफर टू द प्रोग्रामिंग स्टाइल दैट डज नॉट इंक्लूड एनी शॉर्टकट टू इंप्रूव परफॉर्मेंस कोई शॉर्टकट इंक्लूड नहीं करता परफॉर्मेंस को इंक्रूव इंप्रूव करने के लिए बट इंस्टीड रिलाइज ऑन द शेयर कंप्यूटिंग पावर टू ट्राई ऑल पॉसिबिलिटीज अंटिल द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज फाउंड तमाम जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो तमाम को ट्राई करता है जब तक आपका वो प्रॉब्लम फाउंड करता है उस जगह मौजूद है ए क्लासिकल एग्जाम्पल इस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जिसके अंदर ब्रूट फोर्स को इस्तेमाल किया जाता है ये एक अलगोर्थम है जो सेल्समैन के प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन हम इसके डेप्थ uh, पर नहीं जाने वाले यहाँ पर अगर हम इस गिवन प्रॉब्लम पर ब्रूट फोर्स को अप्लाई करें तो एक छोटी सी एग्जाम्पल को और मजीद एज्यूम करेंगे वहाँ पर बात हमें समझ में आएगी एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सनेप्सिस ट्वेंटी तो 25 फाइव सिनेप्सिस पर होने के नाते अगर मैं हर एक न्यूरॉन्स के सिनेप्सिस पर ब्रूट फोर्स को अप्लाई करूं तो जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा इंडिविजुअली अगर एक एक न्यूरॉन के सिनेप्सिस पर मैं कॉम्बिनेशन बनाना चाहूं बाय यूजिंग ब्रूट फोर्स तो थाउजेंड टाइम उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे हर दफा इस तरह से ये वैल्यू 25 से मल्टीप्लाई होगी और काफी ह्यूज वैल्यू इन प्रोसेस शो करेगी और अगर मैं एट लास्ट इन टर्म ऑफ प्रोसेस सिर्फ बताऊं तो 10 की पावर 75 फाइव यहां पर एक वैल्यू ऐसी आएगी जो इतने मल्टीपल टाइम हमें कैलकुलेशन रिक्वाइर्ड होगी सिर्फ और सिर्फ एक 25 फाइव पर मुश्तमिल एक न्यूरल नेटवर्क को ब्रूट फोर्स अलगोरथम से सॉल्व करने के लिए जिसके लिए मुमकिन है कि हमें महीना या साल तक का वक्त दरकार हो और अगर हम एक हाई कंप्यूटेशनल कंप्यूटर को यूज भी करें तो भी हमें काफी दिन दरकार होगा एक ग्लोबल मिनिमम उस फॉर्मूले को ट्रांसलेट uh, करने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए लिहाजा इसी बेस पर हमारे पास जब हम ब्रूट फोर्स के जरिए से इस चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट से जिसको हम कहते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी ये कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी बिल्कुल इसी चीज को जाहिर कर रहा है जो मैंने एग्जाम्पल देकर यहां पर आपको बताई कि अगर हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है 25 उसके सैप्सिस हैं तो ये किस तरह से मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाकर कितने ह्यूज अमाउंट पे कंप्यूटेशनल पावर कंज्यूम करेगा और जब ये कंज्यूम करेगा तो यकीनी तौर पे ये एक लॉन्ग टाइम लेगा यही वजह है कि हम अपने प्रॉब्लम पर ग्रेडिन डिसेंट्स के टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं ताकि जल अज जल हमें ग्लोबल मिनिमम का पता चल सके ताकि हम अपने प्रोग्राम के प्रॉब्लम को जल अज जल विथ रिस्पेक्ट टू द लॉस फंक्शन रिड्यूस कर सके
यहां पर अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये बिल्कुल वही ग्राफ विजुलाइजेशन है हमारे पास वेटेड वैल्यू है ठीक है जो भी हमारे पास W की वैल्यू थी उसके बाद हमने लॉस फंक्शन अप्लाई किया तो ये इस कर्व में इस तरह से वैल्यू आ चुकी है सबसे पहले अगर मैं रिड्यूस के फॉर्म पर बात करूं कि हमें रिड्यूस करना है तो हमारे पास एक लॉस फंक्शन है मैं एज्यूम करता हूं वाई की एक वैल्यू है एक्स स्क्वायर ठीक है उसके बाद मैंने एक इनिशियल वैल्यू एज्यूम की जो कि यहां पर इंडिकेट हो रही है ठीक है मैं इसे कहता हूं कि ये वैल्यू सिक्स है सिक्स पर जब मैंने इनिशियल वैल्यू को सेट किया तो यहां पर जो इसकी वैल्यू आ रही है वो थर्टी सिक्स आ रही है ठीक है क्योंकि ये इसके स्क्वायर के फॉर्म पर वेटेड वैल्यू इसकी बनी हुई है विद रिस्पेक्ट टू द लॉस फंक्शन अब जहां पर जब इनिशियल वैल्यू ये आई तो अब हमें क्या करना है अपने उस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है यानी जो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है अगर मैं इसका डेरिवेटिव लू तो इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी टू ओके okay, तो आ, मैं यहाँ पर y भी लिख दूंगा अच्छा वाजिर है आप इसे जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये टेंजेंट स्लोप है इसका ठीक है ओके okay, तो ये इनिशियल वैल्यू पर हमें ये बात समझ में आ गई कि एक्चुअली इसका डेरिवेटिव वैल्यू क्या होने वाला है अब हमें क्या करना है एक फॉर्मूले के जरिए से इंडिकेट करवाना है कि अगर मैं इनिशियल वैल्यू सिक्स लेता हूं तो हमारा लॉस फंक्शन किस रिस्पेक्ट से बढ़ेगा या किस रिस्पेक्ट से कम होगा लिहाजा इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स जो वैल्यू आपने इनिशियल ली है माइनस लर्निंग रेट एंड डी वाई अपॉन डी एक्स ओके x की वैल्यू हमारे पास जो इनिशियल थी वो मैंने ली सिक्स लर्निंग रेट क्या है उसके हवाले से अभी मैं बताता हूं आपको और dy वाई अपॉन डी की वैल्यू जो है वो टू है और मल्टीप्लाई हो जाएगी ये सिक्स से अगेन ठीक है तो हम यहां पर सिक्स वैसे ही लिखते हैं माइनस और ये आ गया ट्वेल्व ओके लर्निंग रेट से क्या मुराद है इन शॉर्ट लर्निंग रेट एक मिनिमम वो वैल्यू होगी जो आप इस अपने इस फॉर्मूले के साथ रखेंगे जिसका इतना कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए यानी इस आसान लफ्जों में मुराद ये है कि अगर ये इनिशियल वैल्यू है तो मैं क्या लर्निंग लर्निंग रेट की वैल्यू रखूंगा जिसके जरिए से ये वैल्यू किस तरह से मूव हो आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल माइनर सी मूव हो इस तरह से या फिर आप थोड़ी सी मूवमेंट लार्ज रखना चाहते हैं तो एक्चुअली जो मूवमेंट की वैल्यू इस इनिशियल स्टेज से होने वाली है उसी चीज को हम लर्निंग रेट कहते हैं इस वक्त एज्यूम करता हूँ मेरे जो लर्निंग रेट की वैल्यू है वो जीरो है तो लिहाजा ये 0.1 पॉइंट वन यहां से इस ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एट लास्ट जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है वो है 4.8 पॉइंट एट सॉरी दैट सिक्स तो ये एक इनिशियल स्टेज था जिसके जरिए से मैंने आपको ये बताया कि एक इनिशियल स्टेज से अगर आप एक वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं सिक्स तो वो किस तरह से आपके लॉस फंक्शन को इंडिकेट कराएगा उसके बाद टेंजेंट स्लोप का आप डेरिवेटिव लेंगे और एक लर्निंग रेट की वैल्यू रखने के बाद आप ये बताएंगे कि ऑनवर्ड ये किस तरह से मूव होगा वाजिर है जब आप यहां पर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपको इस स्लोप पे जो कि टेंजेंट स्लोप था अगर वो पॉजिटिव होता है तो आप डाउनवर्ड मूव करेंगे और अगर आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो ऑनवर्ड आप यू इस फॉर्म पर मूव करेंगे नेगेटिव पे तो जिस तरह से लर्निंग रेट है ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और एट लास्ट हम उस पोजिशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमारा जो लॉस फंक्शन है वो किसके बराबर है जीरो के बराबर है आप ये भी कह सकते हैं या ये सोच सकते हैं कि ये हमने स्टेप इनिशियल स्टेज पर क्यों नहीं ले लिया हमने डायरेक्टली वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर में डायरेक्टली जीरो क्यों नहीं पुट कर लिया तो क्योंकि इस वक्त हमें जो लॉस फंक्शन गिवन है वो बहुत स्मॉल है और वन सिंगल वेरिएबल पे मौजूद है आप एज्यूम करो अगर आपके पास इक्वेजन कुछ इस फॉर्म पर हो जिसके अंदर मोर देन टू थ्री फाइव या हंड्रेड इक्वेजन के फॉर्म पर लॉस फंक्शन मौजूद हो तो वहां पर आपको इंडिकेट करना या उस चीज को संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा और आप डायरेक्टली जीरो वैल्यू पुट करके ये इंडिकेट नहीं करवा सकते कि इसके मिनिमम वैल्यू क्या होगी यही वजह है कि यहाँ पे ग्रेड एंड डिसेंट आपको ये टेक्निक देता है कि जहां पर आप लर्निंग रेट की वैल्यू इंडिकेट करा के उसको मूव करवाते हो और इनिशियली वो वैल्यू मूव होते 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 एट लास्ट अपने उस ग्लोबल मिनिमम पर पहुंच जाती है जो कि वैल्यू हमें चाहिए होती है तो अगर मैं एक लर्निंग रेट एजम्पन फॉर्म पर निकालता हूँ तो जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म पर आए ये इस तरह से यहाँ पर भी मूव हो सकती है फिर यहाँ पर आ सकती है फिर यहाँ पर आ सकती है और एट लास्ट यहाँ पर आकर हमें वो स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी जिसके जरिए से मैं ये बता सकता हूं कि ये इस प्रॉब्लम पर हमारे पास जो ग्लोबल मिनिमम है वो वैल्यू ये होगी जो इनिशियल स्टेज पर हमें स्टार्ट की थी और एट लास्ट वैल्यू जहां पर आकर वो हमें इंडिकेट कर रही है तो आप इजिली इस चीज को ब्रूट फोर्स के जरिए से कंपेयर कर सकते हो कि जहां पर कॉम्बिनेशन कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी के जरिए से टेन की पावर सेवेंटी वैल्यू आ रही थी और वो उसके लिए हमें महीनों या साल वक्त का वक्त दरकार था वही प्रॉब्लम ग्रेड एंड डिसेंट के जरिए से हमने किस तरह से टेंजेंट स्लोप और लर्निंग रेट के इस इक्वेशन को पुट
इसके बाद बारी आती है कि ग्रेडियन डिसेंट के अंदर हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे थे ग्रेडियन डिसेंट के अंदर हम करना ये चाह रहे थे कि एक्चुअली जो हमारा ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है उसे फाइंड करना चाह रहे थे और इस वक्त जो ग्लोबल मिनिमम यानी यहाँ पर फाइंड करने का तरीका बताया है वो एक लीनियर फॉर्म पर है वन डायमेंशनल डेटा पर है तो एज्यूम करो आपके पास एक ऐसे डायमेंशनल डेटा है जो थ्री फॉर्म पर मौजूद है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि आप पहाड़ पर मौजूद हैं और पहाड़ पर मौजूद होने के बाद आपको उसके बेस पर जाना है बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उसके आना है तो उसके वहां से मौजूद आपको डिफरेंट डायमेंशन दिखेंगे डिफरेंट रास्ते दिखेंगे आपको ठीक है वो रास्ते बता रहे होंगे कि एक्चुअली इनका फ्लो कहां पर जा रहा है एटलास्ट हम किस रास्ते से गुजरकर जल्दी नीचे पहुंच सकते हैं तो एक्चुअली थ्री ग्राफ के अंदर भी इसी चीज की विजुअलाइजेशन होती है कि अगर मैं पीक डेटा पर मौजूद हूं और अब मुझे ग्लोबल मिनिमम मालूम करना है सबसे लीस्ट वैल्यू मालूम करनी है तो इसी चीज को विजुलाइज करके इस डायग्राम पर दिखाया जा रहा है और अगर इसी थ्री ग्राफ को मैं टू में प्लॉट करूं तो ये टू प्लॉट पर उस इमेज को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपका लर्निंग रेट यहां पर राइट लाइट वैल्यू रहा और फिर एट लास्ट यहाँ पर लर्निंग रेट की वैल्यू बढ़ गई क्यों क्योंकि हम अपने स्पेसिफिक पोजीशन पे यानी बेस के बहुत करीब पहुंच चुके थे और हम आसानी के साथ उस जगह पर जा सकते हैं जो इनिशियल स्टेज पर हमारे पास ग्लोबल मिनिमम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था और इसके लिए भी ग्लोबल मिनिमम वही वैल्यू है जो एट लास्ट पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट कर रही है तो होपफुली आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी यूजफुल आर्टिकल के लिए मैं आपको टूवर्ड्स डेटा साइंस से एक आर्टिकल शो करना चाह रहा हूँ जिसके अंदर अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहते हैं कि ग्रेडियन डिसेंट किस तरह से काम करता है तो वो मैं आपको आर्टिकल भी शो कर देता हूँ जहाँ से आप बहुत बेहतर तरीके से वो तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं जो मैंने आपको गिवन स्लाइड पर दिखाया है ओके टू बैक टू द आर्टिकल एंड हेयर इट इज़ योर आर्टिकल अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिक्स बिहाइंड द ग्रेडियन डिसेंट और इसके अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से ग्रेडियन डिसेंट्स के बिहाइंड वर्किंग होती है प्रोडक्शन का मॉडल कॉस्ट फंक्शन क्या है और फर्दर तमाम चीज़ें मैथमेटिकली तौर पे बताई गई हैं तो मैं समझता हूँ कि आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें और बहुत बेहतर तरीके से वो तमाम चीज़ें आप मजीद बेहतर जान सकते हैं जो मैंने आपको इस सेशन पर बताया ऑल दो से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं आप फाद हुसैन से मुझे यूट्यूब पर सर्च करके आ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और इसके प्ले लिस्ट पर जाकर तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं और इसके अलावा जो भी कोर्ट सेशन या स्लाइड होती हैं जो मैं आपके आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं वो मेरे ब्लॉग पे मौजूद है फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम जहां पर आकर ये तमाम वीडियो से आप फैसिलिटेट हो सकते हैं नेक्स्ट सेशन पर जैसे जाएंगे तो हम ग्रेडियन डिसेंट के फर्दर टाइप को डिस्कस करेंगे क्योंकि ग्रेडियन डिसेंट हमने बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेप पे देखा था कि वहां पर थ्री टाइप हैं तो नेक्स्ट सेशन पर हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियन डिसेंट को जानेंगे और साथ ही साथ दोनों के दरमियान डिफरेंस भी देखेंगे इन टर्म ऑफ वर्किंग थैंक यू